We're in a climate emergency. For many people in Mali, it's a race against time. Ici, c'était une grande forêt. D'abord, c'était notre lac où nous cultivons. Avec le, la sécheresse aujourd'hui, c'était devenu une forêt. Après la forêt, c'est le gaz. Ce gaz-là est venu ronger tout ce qu'on a comme arbre ici. Le gaz a brûlé toute la terre. Ça, c'est quelque chose que les arbres, la terre a changé de couleur. Roughly two-thirds of Mali is desert or semi-desert, exposed to climate-related hazards such as drought, floods, locust invasions. Since 1980, 28 major droughts have affected over 7 million people. Temperatures have increased by 0.7 degrees across most of the country. And little climate finance reaches those communities that need it most. Mali has also been racked by conflict since 2012. In the north, violence has resulted in death, displacement and economic instability. Up to 2021, more than 300,000 people have been uprooted from their homes. Cattle herders fear attacks from armed groups and tensions rise over scarce resources. Meanwhile, desertification advances. Il y a une force plus forte que nous qui est venue détruire les forêts. Vous voyez, cette dune de sable n'était pas là. 400 élèves, cela veut dire toute une génération, une génération perdue.